。随着国内玩家网络的发达和真满意识的加强，买游戏从天方夜谭变成了习以为常的操作。但有时也会因为经常买错而大喊“我是傻逼”，能够白嫖干嘛要买呢？是不是？那么在座的各位都有哪些悲惨的经历呢？不妨说出来，让大伙开心开心啊！游戏库里令你后悔的游戏，要么是跟风，要么是背刺，还有强行带你打高尔夫球的。那么本期游戏封神榜就来盘点盘点那些许多玩家购买后都后悔的游戏，有些仅代表部分玩家个人心声，与游戏本身无关。那咱们废话不多说 ，Here we go。第一款 D N 真射击游戏 w o r l d Paper Entry， 虽然严格来说这是一款软件，但也可以在里边打游戏。人送外号小红车，那为什么买了之后会后悔呢？主要是身体原因。自从我给弟弟买了之后，他就说他老是吐。啊，拿错稿子了，不好意思。回归正题啊，相信很多玩家买完游戏最后悔的主要原因就是跟风。Steam 今年最畅销的游戏，除了给他爱无爱，就属《绝地求生》了。在当时，那是掀起了大逃杀的浪潮，也让许多国内玩家认识到了 Steam， 更是有大批的硬件换代，引来了无数圈外玩家。当然，也不是所有人都喜欢大逃杀玩法，再加上开挂孤儿和极差的优化，甚至买过《绝地求生》的 Steam 账号还容易被盗，很多玩家买来没玩两下就放弃了。跟风除了爆火的游戏外，还有一些便是评价爆炸的神作，比如跟风购买巫师三，很多玩家发现自己五个小时还没有出百果园，打完第一炮就感觉索然无味，玩了不到十个小时就想弃坑，但发现早已无法退款。除此之外，还有我大哥儿星的神作《荒野大白鸽二》，就像别人的女朋友永远是最好的道理一样，人家玩起来多么多么好玩，可有些玩家自己一上手，呃，就这，骑马要骑这么久啊，捡个东西慢慢吞吞的，就是因为它过于缓慢的节奏，让很多适应了快节奏。游戏和生活的玩家感到十分不适，再加上毫无内容的《荒野大白鸽 Online》到处都是外挂绑人和频频掉线，而纷纷弃坑。除了不适合自己的满分神作外，硬核游戏也是玩家经常弃坑的对象。《残酷料围攻》就是典型的例子。高高兴兴的第一把开局，莫名其妙的就被杀，还没开打一盘比赛就输了，然后队友劈头盖脑的一顿骂，这玩的感情是恐怖游戏，往往死亡画面就是学习录像带，这一百级入门绝非空穴来风，特别是当年购买了干地板的小白，游戏还没开始就可以宣布结束了。逃离塔可夫也是如此，大部分玩家在主播的带动下开始纷纷入手，可不玩不知道，一玩那是吓一跳啊。这拼氪金、拼智商、拼技术的硬核元素，都使得那些休闲玩家纷纷后悔。所以大家买游戏千万不能盲目跟风，要理性消费。买游戏最开心的事情是什么？白嫖。那么最悲伤的事情呢？被刺。随着 PC 平台 Epic 的出现，背刺和白嫖都变得越发普遍。如果要说背刺的游戏最经典的，那就是 SE 了。无论是《古墓丽影：暗影》上线一个月半价，还是《正当防卫四》在 Epic 上白送，《尼尔：机械纪元》的反向打折，《最终幻想十五》原版过后又推出皇家版，而且不包含全部 DLC，《八方旅人》的八方价格，就凭这些，玩家都无法对 SE 的作品投入全身心的热爱。国际化的售价和强盗没有什么区别，甚至更为恶劣。可能在下次还花呗的时候会大。大喊一句 “S E 真有你的！”当然，玉碧的背刺也是出了名的，自家最强的 IP 刺信条，玉碧已经送出去六部了，其中一部还是所需在 Epic 上送的刺客信条枭雄，包括看门狗的两部已经全部白给，这让多少买了狗二的玩家寒心啊！甚至当年因为临时工的操作，《刺客信条》全系列只卖七毛钱，包括玉碧早期的精品作品也送了不少，《勇敢的心》《光之子》《雷曼传奇》等等等等，一过节就送，一过节就送。正所谓早买早享受，晚买有折扣，不买免费送。论背刺，玉碧是专业的，我就经常打开免费领取界面后，然后大喊我是。盲猜一波，年底发售的《刺客信条：一零店》会不会在圣诞节打折呢？不过论背刺，还是 Epic 厉害，把 Steam 周销排行榜的丁字户 GTA 五都给干掉了。GTA 五免费送的消息，当时不知道引起了多大的轰动。想想看 ，GTA 五都送了，那 GTA 六还会远吗？所以期待越高，失望越大。那些让我们盼星星、盼月亮等来的星座，结果玩起来完全和预告不是一个东西啊！再一看表，两小时不能退款了。暴雷这一点上，美国莫瑞尔必须拥有姓名。玩家们曾经一致好评的《最后生还者一》，是游戏叙事在游戏发展史上的里程碑。这款以剧情推动游戏发展的游戏，为顽皮狗和索尼赚取了无数口碑，结果在美摩二里变成了圣母放生记。谁知道圣母还喜欢打高尔夫？如果问我最后悔的游戏，便是当年的 E A 大作《圣歌》。当年仅凭着机甲和 b i o w e l l 就足以让玩家信服这款游戏，结果《圣歌》发售之后直接爆死，说好的无缝衔接变成了独条卡关，炫酷机甲变成了足力剑钢铁侠。
再看人家辐射七十六，虽然刚刚推出试差到了极点，但人家也在慢慢挽回口碑了。如果说圣歌和辐射七十六都是雷，那么国产游戏大圣归来那就是惊雷。所以说，期待越小，失望越小。可玩家却没有想到能差到这个境地。那育碧的游戏，那就更不用说了，《全境封锁二》和《幽灵行动断点》双双爆炸，更是在 M 站上突破了最新下限，评分低至零点五，成功拯救了暴雪的《魔兽争霸三》重置版。所以说，《全境封锁二》对纽约的预言，现如今还让玩家细思极恐。然而，打折和试玩都没法拯救这款美马工作室的杰作，《幽灵行动断点》就更不用说了，那真的是天天打折都卖不出去啊！就看看育碧下半年的几款大作。能不能扳回一城了？还有一些游戏在玩家心中有着很特殊的地位，由于一些开发商的不思进取，却让这些游戏渐渐蒙上了拥坐的风尘。NB 二 K 系列就是这样的游戏，当初玩家购买 NB 二 K 二零后才发现。图标竟然写的是 NB 2 K 一九，嗯，懂的都懂。作为一款体育游戏，可能在玩法上 NB 2 K 可探索的空间已经不大了，但这也并不意味着就能够旧瓶装旧酒吧。最遗憾的可能还是《守望先锋》。回想一六年的那个夏天，玩家们探索每一位英雄，每一张地图都津津有味。但是渐渐的，《守望先锋》变味了，游戏环境因为某些玩家变得极差，骂人也变成了家常便饭。游戏本身又是更新极慢，平衡性问题不能及时修正，无敌铁拳从梗也慢慢变成了无。无奈，很多人就带着遗憾离开了这款游戏。回想当时自己是多么的开心，又结交了多少的朋友。不知《守望先锋二》能否让玩家重回那个夏天呢？可能心怀的不是后悔，而是遗憾吧。游戏一生多多少少都会有令自己后悔的游戏，或许是游戏本身存在问题，或许是无法潜心细品它的真谛，也可能是过于硬核无法投入身心。游戏是一种特殊的媒体，更没有明确定义的好坏，再奇怪的设定都会有人喜爱。但优秀的游戏不会被所谓的噱头掩盖，往往当你深入这款游戏后，才能知道它是你的真爱。而那些欺骗消费者的不良游戏作品，更不能被放过。当然，那些从后悔慢慢被肯定的游戏也依稀存在。想当初因为虚假宣传而被玩家圈通缉的《无人深空》，也得到了无数玩家的认可。《辐射七十六》从当初的差评红印变成了 Steam 的好评如潮，《圣歌二点零》也在回炉重造。身为玩家，我们都希望可以玩到优秀游戏，也更希望那些我们热爱的作品不要留下遗憾。愿每位玩家都可以找到属于自己的游戏圣地。不知各位都买过哪些后悔的游戏呢？欢迎在评论区和弹幕一起讨论哦！若还想了解更多游戏界值得深思的盘点，记得关注我游戏指南针。我是 g 强，我们下期再见。